じゃあストップガンチャンネルのみっちゃんです今回はミヤマクワガタの産卵セットを作っていきたいと思いますでかっ、うん、このミヤマクワガタはね一応7 4ミリあって、うん、あの宮崎県ってとこがどうも日本では一番大きいあの、まあ、北海道もまあまあでかいのかな宮崎県とねなんか北海道が群を抜いてでかいのが取れるらしくて、うん、で大分の最終兵器って方が<笑>最終兵器、うん、最終はねクワガタを取るあの最終あるじゃん昆虫最終の最終<笑>最終で後ろは兵器はあの,あの武器の兵器<笑>最終兵器、うん、ちょっと変わった名前で面白いななんて思ったけど<笑>最終兵器俺たちみたいな、うん、最終兵器さんって方が、はい、あの大分からわざわざ宮崎で、はい、みまあもともと宮崎出身らしいさ、うんうん、で宮崎で採集してその大きい個体を届けてくれましたへえなんでわざわざ届けてくれたのぜひやってほしいと<笑>あの宮崎県産の一応その最終駅さんが一個前の全レコードってやつをの個体の親を取ってたらしくて、うん、あそうなの、うん、へえその方ね十何年か前も店寄ってくれたことあってあそうなの、うん、トップガンにそうその間に二<笑>回目来る間にもう塗り替えられちゃったんだけど、うん、全レコードの中からあの種親を取った方ですへえすごいねでそのエリアのやつがレコード撮ってるので、うん、同じ地域で撮ってきたからぜひやってくださいみたいななるほどね、はい、レコードのさ,さほど俺は自信ないけどねそれでもまあ託されたんでやってみたいとじゃあ今回はこの最終兵器さんのヘラクレスで<笑>ヘラクレスではないけどね<笑>はいそう最終兵器さんもね言ってたんだけど、うん、宮崎のやつってこっから内視から先が結構細長いのでここが長いんだよねあ確かになんか、うん、もっとなんかね下がって湾曲してるようなイメージさ普通の産地のやつは、うんうん、この特徴がもし受け付けげるなら、うん、あのサイズ稼げるんじゃないかなっていう話をしてたそういうことか、うん、なんか確かにボディのサイズはそんなに変わんない気がするわそうだねてかむしろ頭ちっちゃく感じるもん74にしては 70mm ぐらいのところこらのとあんま雰囲気が変わんない、うんうんうん、で測ってみるとでかいんだけどでかさを感じないっていうのかなまあだから顎が本当に長くて稼いでるんだけどねそんな感じはするでもみっちゃんミヤマのスティーク別に得意じゃないじゃんね得意じゃないだからこれがでかいのが出る気はしない<笑>類代はできるけどさそうそうそうこう取るのは得意なんだけど大きいの出すの別に、うん、今までやってきてないしねやってきてないねほとんど羽化するのは羽化すればとりあえず、うん、店の商品になるからっていう形でしかやってない<笑>、うん、だから託されても俺はサイズは出る気はしないだけどまあ一応やってみますはいこんじゃあ今回はさ、うん、大きいのを目指すのまあ三山だから、うん、あの三連初期ぐらいからボトル入れとけばある程度はもう掃除できるので、うんまあ、目指すっていうよりもやってみますみたいな感じだねじゃあ目指しはしないってこといや目指すよそりゃじゃあ今はだからさあの室温が20度ぐらいの部屋があるから、うん、そこに置いといてどれぐらいになるかは一応試せると思うさでもマットは普通の他のクワトと一緒のマットを使ったとだよねマットは基本バグザン先生って自分の産卵マットをそのまま使いますなるほどね、はい、じゃあまあ目立つって言っても別に特殊なことをするわけじゃなくて普通にただ投入したわけまあそれでどのぐらいが出るかが試せればいいかなとわ<笑>かりました、はいまあこの顎の長い特徴が出れば、うん、今も7 1ミリぐらいのが浮かしたりするから、うん、まあそれが7 5ミリになったらよくないかな1が5にはならないと思うけど、うん、まあ頑張ってくださいで7 0ミリぐらいのボディのが7 4ミリ見えれば、うん、7 1ミリのボディだったら7 5ミリになるかもしれないそんなに極端に顎の長さ、ね、<笑>簡単にいかない、うん、そっかあっても1 2ミリじゃない顎の長さ、うんうん、分かった、うん、じゃあとりあえずやってはい、まあ、うか報告ができるように頑張ります。じゃあ、三卵セットを組んでいきたいと思います。一応、三卵セットは、あの、ショーケースで組んできます。はい。で、ちょっと加水済みになっちゃってるマットなので、うん、まあ、細かい説明ちょっとできないんですけど。あの、このマットを、微粒子の発酵マットを、片付めして。前にもちょっとやってたんだけどスラッシュバスターなんて言ってたけど斜めに固めて、はい、斜めに固めたの方がメスがこっちから潜りやすいので、うん、あの産卵しやすいのではい出たなそれそう素早く産卵します、はい、であの発酵マットの中にこうテント帽子に木とか入れる人いるんだけど、うん、それを並べるとあの
木からね菌が出てきてマットをダメにしちゃうので,、うん、で菌が回ると卵がねふかしつらくなるので一応テント防止はこういうネットを切ったもの蜂の子の鉢底ネットってやつをカットしたものを使いますはいでまああとはあのゼリーがあればいいかなうんゼリーはねまあ食べやすいようにいつもこれゼリースプリッターってやつでカットして2つにして入れますはいでは先これを組んでいきたいと思いますちょ微粒子でね、粘りがあればいいので水分でうまくこうネバネバすれば卵を見やすいと思う、うん、水加えた時にねこれがねあの押すとこう寝ちょってなればうまく卵を取れるので<笑>、うん、ちょっとこれ自分で触らないと伝わりづらいけどこれ、ね、さっき言ったように斜めに固めるので先ちょっとこの低い方をこう固めますそしたらこれをこっちに向けてこの角が硬くなるように角に向けてこういきますへえこっち側の角に向かって押していく感じうんそれ右側と左側どっちがいいの利<笑>き腕だとこっち側押したらこうなるじゃない<笑>な、ね、左利きの人はこうなると思うしじゃあ右利きの人はこっち側にそうこっち側っていう話だけだからさ<笑>、ね、右とか左じゃないでしょこれ本当。右利きの人は左側に押すと思うさ、うん、これ俺右利きだからダメだから左は押せないからさじゃあメスが左利きだった場合噛み合わないと<笑>左利き右利きだから関係ないやん<笑>ちょっとよく分かんないですけどね<笑>それは俺の方が分かんないよ難しかった、うん、まあ押しやすい方に押してくださいなんか言うほどのラになってなくない今回じゃあまだまだまだまだ、うん、まだこれからのラミ続くここがこうなってるからまあまあまあ悪いのかどうかわかんないけどうんもうずっとこういうのちょっと斜めの角度ではいこれ実際効果あんのこれかなりあるへえあの昔は中ケースとかでやってる時は、うん、材をこう丸いまま入れてたさ、うん、そうするとその平気面からそうも簡単に潜るじゃん、うんうん、今ってこれ全部を固めると見余ってさす,すごい硬いものに潜るタイプじゃないからうんガチガチにするとなかなかすぐ潜んないさ、うん、表面歩き回っちゃったりして、うん、そうすると片側を少し柔らかいところがあるとそこからすぐ侵入するから、うん、で片側硬いところへどんどん入っていって産卵するへえじゃあ効果あるんだかなり効果はあるへえんかただふざけてやってるみたいに見えるけど実はそうでもないよちゃんとやってるこれはじゃあ一応打率は上がってるんだねそうそうそうそうあの結構これを真似して卵取れましたって人は結構いる<笑>真似しなくても取れたっていうさ<笑>あのー、あれだねそっちの事象は誰もわからないからねまあそうだねボーリングでスペアとかってことになってじゃあかなりいいね<笑>じゃあかなりスラッシュバスターになってるけど今回もうんスラッシュバスターのバスターがよくわかんないけどね、うん、やっぱ当時はス,スターダストドラゴンスラッシュバスターが最強だったけど一応これがスラッシュバスターの原型ですスラッシュバスターでもいいんだねうんもういいよそれでいいよてかめちゃくちゃ綺麗に固まってるやん、うん、一応こんな感じですなんかそのまま舗装されてるなんか舗装されてるって場所みたいなめこんな綺麗になるんだねうんへえあとはここに入れて残りをうんあいいじゃんねでもこっちはあんまり固めないちょっと軽くそっちはもうほんとあれだねうんずれないようにただ置いとくって感じうんこんな感じですどう、まあ、いいんじゃないちょうどだ固まってるとことこう線が分か,、うん、分かれてるねうんであとはこれさっき言ったネットを入れてカットしたゼリーを入れてまあメスもまあまあでかいわなやっぱでかいよねうんこれ4 0ミリ以上あんのかな測ってみようかなんかメスもね立派なやつをつけてくれてなんかノコギリクワタの40と比較したらでかく感じるよねでかいねなんかあれだねヨーロッパ系のミヤマのメスみたいな大きさになってる42だなでかこんなの取れないよねこの辺じゃうーんなんか取れるけどねこう細あ取れるこっちの方がね細長い感じする少しへえ丸バネクワガタじゃんやっぱマットウミだから形にいるのかな似るだね
、うん、こんな感じですいいじゃんうんなんかちょっとでかいメスっていうだけで楽しみになってくるよねうんうんうん確かに、ねうん、確かに,確かにじゃあこれはどんぐらいしたら産卵セットから幼虫取り出すの一応ねこれってほら結局ケースが小さくて、うんうん、幼虫になった頃潰されちゃうと困るので、うん、1か月以内に1回割ってみるよ普通のやつはもうメス死んじゃったら幼虫で取り出すような感じだけど、うん、ちょっと卵も確認したいので、はい、あの1か月ぐらいしたら幼虫と卵で1回回収してみます、はい、じゃあこんな形であとは祈るだけそれではシークレコードを目指して頑張りたいと思います。無理無理無理無理無理か無理か。ちょっと余計なこと言うと締められるからさ。<笑>それでは。